హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఈరోజు మనము బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇడ్లీ దోశ చపాతీ కానీ రైస్లోకైనా వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఈ ఉల్లిపాయ చట్నీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి చాలా ఈజీగా క్విక్గా సూపర్ టేస్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం నేను ఒక టూ మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ కట్ చేసి రెడీగా ఉంచుకున్నానండి ఒక ప్యాన్లో మనం ఒక స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకుని దాంట్లో మీరు కొంచెం శనగపప్పు కొంచెం ధనియాలు కొద్దిగా మెంతులు ఇక్కడ క్వాంటిటీ మీరు చూస్తున్నారు కదా మనం తీసిన రెండు మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్కి ఈ మాత్రం తీసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు ఆనియన్స్ ఎక్కువ తీసుకునే కొద్దీ వీటి యొక్క క్వాంటిటీని వీటికి సరిపడా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి వీటిని ఒక అరనిమిషం పాటు చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎనిమిది నుంచి పది ఎండు మిర్చీలు మీరు కారం ఎక్కువ తినేవాళ్ళైతే ఈ మాత్రం వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఒకటి రెండు తగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది వీటిని కూడా ఒక అరనిమిషం మీడియం ఫ్లేమ్లో చక్కగా వేయించుకోవాలి ఇట్లాంటి మరిన్ని గోల్డెన్ రెసిపీస్ మీరు నా ఛానల్లో చూడాలనుకుంటే మీకు రెసిపీస్ అనే ప్లేలిస్ట్ ఉంటుందండి దాంట్లో చెక్ చేస్తే మీకు కావాల్సిన అన్ని రెసిపీలు అందులో కనిపిస్తాయి మనం ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రై చేసిన తర్వాత అందులో ఉన్న పదార్థాలు తీసినప్పుడు పక్కన ఈ విధంగా అంటే ఆయిల్ని వెంటనే టిష్యూతో తుడిచేస్తే అవి మరకలుగా మారకుండా మనకి క్లీనింగ్ అనేది ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఈ టిప్ మీ అందరికీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా మనం రిమైనింగ్ ప్రాసెస్లోకి వచ్చేసేద్దాం ప్యాన్లో ఒక స్పూన్ పెద్ద టీ స్పూన్ ఫుల్ ఆయిల్ తీసుకొని మనం కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ని చక్కగా సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి ఇందులోనే కొంచెం ఒక అరనిమ్మ చెక్క సైజ్ అంత చింతపండుని కూడా కడిగేసి వేసి వేయించుకుంటూ ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకొని కలుపుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు మెత్తపడే వరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుందండి మరీ గోల్డెన్ కలర్ రావాల్సిన అవసరం లేదు ఒక రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు మనం తాలింపులో వేసుకునేది కాకుండా కాస్త ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కాబట్టి ఒక రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసి వేయించుకుందాం ఇప్పుడు మనకి సాఫ్ట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి తీసి మనం చల్లార్చుకుని ఈ లోపల తాలింపు పెట్టుకుంటే మిక్స్ చేసేసుకుంటే చాలా ఈజీగా మనకి పే ఉల్లిపాయ పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోతుంది తాలింపులో కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర ఒక నాలుగైదు చిన్న వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు వేసేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి తర్వాత ఒక రెండు ఎండుమిర్చి చిన్నగా తుంపి వేసుకొని చివరిగా కరివేపాకు వేసేసుకొని మీరు ఇంగువ ఇష్టపడితే కాస్త ఇంగువ కూడా యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే ఇంగువ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది ఆప్షనల్ మనకి తాలింపు అయిపోయింది కాబట్టి అది పక్కన ఉంచుకొని ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకున్నటువంటి ధనియాలు శనగపప్పు ఎండుమిర్చి కొంచెం ఉప్పుతోటి కలుపుకొని గ్రైండ్ చేసుకొని దాంట్లో మనం ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసి పక్కన ఉంచుకున్న ఉల్లిపాయలను కూడా అందులో కలుపుకోవాలి మిక్సీలో చక్కగా తిరగడానికి ఈ పొడిని ఉల్లిపాయలను ఒకసారి కలుపుకొని ఒక రెండు నుంచి మూడు స్పూన్ల వాటర్ కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే మనకి చక్కటి కన్సిస్టెన్సీ అనేది వస్తుంది అనమాట మరీ లూజ్గా పేస్ట్ లాగా కాదు అలా అని మరీ బరక బరక కాకుండా మీడియం కన్సిస్టెన్సీలో మనం గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక అర నిమిషం అలా గ్రైండ్ చేసి వదిలేసామంటే పర్ఫెక్ట్గా మీకు ఈ విధంగా పేస్ట్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇలా ఉంటే మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్కైనా రైస్కైనా చాలా బాగుంటుందండి ఒకవేళ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇడ్లీ దోశ లాగైతే మీరు ఇంకొంచెం నీరు యాడ్ చేసుకుని ఇంకాస్త పేస్ట్గా చేసుకున్న మీకు తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో దీన్ని మనము సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని చట్నీని ఇందాక పెట్టుకున్నటువంటి పోపును యాడ్ చేసుకొని ఉప్పు సరి చూసుకొని చాలకపోతే కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి ఎమ్మి ఎమ్మి ఉల్లిపాయ పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోయింది తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకొక రెసిపీతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను టిల్ దెన్ బాయ్ బ